allein sein ist für mich keine Option. Und dann ist es auch ganz einfach so, der Mensch ist ein, ein soziales Wesen, das Zuwendung braucht, das, äh, das auch seine Streicheleinheiten braucht, auch körperliche Nähe braucht. Das über längere Zeit zu entbehren, äh, damit ist schon nicht ganz einfach äh, umzugehen. Und ich könnte mich jetzt damit auch nicht abfinden. Ne? Je älter ich werde, umso mehr sehe ich meine Schwächen gar nicht mehr so intensiv. Ich weiß, die sind vorhanden, aber dann denke ich mir, mit den Jahren, die paar Jahre, die ich noch zu leben habe, warum soll ich mich so intensiv mit meinen Schwächen auseinandersetzen? Jetzt, wo kein Partner mehr da ist, muss erstmal meinen neuen Lebensweg finden, wie, wie ich halt zukünftig meine, meine Tage gestalte. Ich suche ja einen schönen Tannenbaum, ne? sollte ja. so ein bisschen größer, so zwei Meter. Welche Größe darf es ja, sein? Zwei Meter, zwei Meter zwanzig, zwei Meter dreißig, so in dem Dreh. Mal sehen. Also einen schönen großen? Ja, einen schönen großen okay. Baum. Ne? Ist Ihnen das der, der, ist, der, ist, der ist zu groß. Der ist, der ist zu, groß? Ja, zu lang. Mhm. Sollte auch ein Baum sein, dass da echte Kerzen dran kommen. Ne? Echte Kerzen? Echte Kerzen. Okay. Ja. Das ist zu kurz. Das ist zu kurz, das ist auch zu dünn. Ne? Ist, kannst du mir den nochmal zeigen? Ja, ja klar. Ja, das ist, das ist schwierig, <lacht> das ist Tannenbaum auszusuchen. Was ist mit dem? Anfangs hatte ich ja nicht vorgehabt, einen Tannenbaum zu kaufen. Ne? Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, einen zu besorgen. Ich habe den meistens gehalten und die Gabi hat, <lacht> hat gesagt, der ist okay. Ja, jetzt ja, viele Entscheidungen muss ich jetzt alleine treffen. Ne? Ja, okay, ich nehme den. Ja, der ja. darf es sein. Ja, was kostet der? Der kostet 29,95 Euro. Ja. ja, wunderbar. Passt. Ja. So. Kommt immer noch Post an für Gabriel Kirchhoff. Müsste ich ein bisschen mal anrufen, dass das verstorben ist. sich entfaltet. Man macht ja doch Spaß. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, jetzt, jetzt wird er wohl die Kinder gefallen. Ne? So. Und dann habe ich hier hinten noch so eine, so eine kleine Schale. Das ist einfach nur so ein Gedenken an die Gabis Mutter, Gabis Bruder, Gabis Schwester. Meine Mutter, mein Bruder und die Gabi jetzt hier. Ist noch schön paar. Kommen auch schon die ersten Pflänzen raus. Die sind alle jetzt in den letzten acht Jahren verstorben. Ja, das ging ja, ziemlich schnell, was alles plötzlich passiert ist. Ne? Mal, mein Bruder ist auch vor zwei Jahren verstorben, mein jüngerer Bruder. Dann. Ja, letztes Jahr kurz vor Weihnachten meine Mutter. Ja. ja. Drei Monate später ganz plötzlich. Die Gabi. Naja. Bitte, lieben Gott, ihr noch 20 Jahre warten können. Ne? Naja, gut. Ich war bisher noch nie allein in meinem Leben. Das ist jetzt erstmalig. Vorher habe ich im Elternhaus gewohnt, dann bist du mit der Freundin zusammengezogen, dann hast du geheiratet und 
nie alleine. Deshalb ist das schon eine sehr schwierige Situation für mich jetzt hier alleine zu leben. Als ich Gabi vor, vor über 20 Jahren kennenlernte und die ganze, ganze Zeit, mit der ich zusammen war, war das die beste Zeit, die in meinem bisherigen Leben passiert ist. Und dann plötzlich spannend. Heute Morgen, ja, bleibt mal nur noch die Erinnerung. Ne? Ich bin so geschockt gewesen, ne? aber aus dem Leben plötzlich rausgerissen. Nicht nur, nicht nur bei ihr, sondern auch bei mir. Ne? Ich muss mich ja jetzt auch um mein eigenes Leben kümmern. Ne? Ich muss ja sehen, dass es auch mit mir weitergeht. Ich kann jetzt nicht hier sitzen und ja, auf den Tod warten. Ne? Zustand nach Hirninfarkt im Versorgungsgebiet der Arteria Cerebri Media rechts am 25.06.2017 bei subtotaler symptomatischer Stenose der Arteria Carotis interna rechts, arterielle Hypertonie, neue Zahle, Mitralklappeninsuffizienz ersten Grades, neue Zahle seit Mitte August haben sie mit Rauchen wieder begonnen. Punkt. Ursache ist eine Beziehungskrise. Punkt. Sie sind wieder alleine lebend, wenn ich sie hier so berühre. Finde ich sehr schön. <lacht> das ist sehr schön. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn ich hier drüber gehe, ist das auf beiden Seiten gleich? Ja. Gut, das heißt, Sie beobachten keine... Machen Sie es nochmal, dann kann ich Ihnen bestätigen. Sehr gerne. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Ne? Sehr schön. Ich spüre es überall gleichwertig. Das ist gleich. Darf ich jede Woche mal vorbeikommen zu dieser... <lacht> Gut, einmal bitte nach oben schauen. Sehr gut, immer zu meinen Finger gucken. Sehr gut. Sehr gut. Humor nach wie vor fabelhaft und vorbildlich. Punkt neue Zahlen. Das haben Sie noch nie diktiert. Das ist sicher lustig. War das hier schmerzhaft oder Nö. was? Ich muss gestehen, ich habe sehr viel geraucht in meiner Zeit, als ich gearbeitet habe. Ja. Habe auch sehr viel gerne Wein getrunken, wenig geschlafen, immer gearbeitet. Und dann passierte am 25. Juni 2017, dass ich hier auf dem Balkon kam von Lesungen zurück, telefonierte und beim Telefonieren wurde die Wange taub und mir fiel der Telefonhörer aus der Hand. Und ein Freund von mir hatte ein halbes Jahr vorher einen Schlaganfall und die Symptome kamen mir sehr ähnlich vor. Habe den Krankenwagen gerufen, kölsche Krankenwagenfahrer haben gesagt, sie haben keinen Schlaganfall, sie können reden, laufen und haben keine schiefe Mund. Dann haben die mich in die Stroke Unit gefahren, in ein Krankenhaus hier in Köln und festgestellt wurde, dass ich einen Schlaganfall hatte. Wie heute ausführlich miteinander und gemeinsam besprochen, empfehle ich absolute Nikotinkarenz zur Vermeidung von Rezidivschlaganfällen. Und deshalb liegt es mir sehr viel daran, dass sie sich tatsächlich im Rahmen der Gesundheitserhaltung an weiterer Risikoreduktion halten. Mhm. Punkt. Schöne Weihnachten zum Schluss. <lacht> das kommt.
mal die Mails an. Parship. Ja, das ist jetzt äh, eine Frau, die sich da für mich interessiert. Ich komme aus Südamerika, habe in Deutschland studiert. Ich bin für wahr eine Mischung. Ich halte dies für eine Bereicherung aus zwei Kulturen. Perfektionist, ungeduldig, spontan, empathisch, zuverlässig, geistreich, selbstbewusst, pünktlich, lebendig organisiert. Euer oh, Jörg, das hört ja gar nicht mehr auf. Matching-Punkte 109. Das ist ja, äh, so gut passen sie zusammen. Aber da muss ich jetzt auch für mich sagen, äh, dass es nicht unbedingt zutrifft. Na, Fotos, das sind jetzt, das ist mein Profil, Profilfotos. Und das ist jetzt mein persönliches äh, Statement. Das ist, auch wenn ich zurzeit allein lebe, bin ich nicht der Typ des einsamen Wolfs und ich will es gar nicht sein. Dazu liebe ich die Menschen und das Leben zu sehr. Ich wünsche mir, dass ich meine Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse, zum Beispiel einen überwältigenden Film, eine Restaurantentdeckung, ein, verlängertes, ein verlängertes Glückswochenende in Rom, ein Sonnenuntergang am Meer, meine Begeisterung, meine Lebenslust, aber auch soll vorkommen, meinen Kummer mit der Frau meines Lebens teilen kann. Und umgekehrt. Dass ich allein lebe, das ist jetzt schon, ja, eigentlich seit, seit mein Sohn hier ausgezogen ist, äh, also seit 19 Jahren, seit, seit, fast, seit fast 20 Jahren, seit fast zwei Jahrzehnten, ich erschrecke jetzt gerade selber, äh, lebe, ich, le, lebe ich hier allein. Ne? Was jetzt, ich hatte Beziehung, ja, auch mal eine längere, anderthalb Jahre vielleicht oder so, ne? Ähm, aber keine längerfristige Beziehung. Ja. Ja, die Traumfrau äh, jetzt in dieser Lebensphase wäre eigentlich, äh, die meine Erwartungen, äh, meine Interessen teilt und ein Leben ohne Erotik und, 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 und all dem, was damit zusammenhängt. Also das wäre für mich dann eben auch nicht in so einer Partnerschaft äh, akzeptabel. Also würde ich sagen, okay, in mir brennt noch was, 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 was ich gerne entzünden möchte. Ne? Und äh, solange dieses Brennen da ist, möchte ich es auch nicht in irgendeiner Weise äh, unterdrücken, sondern äh, das wäre für mich auch dann eine Voraussetzung, ne? dass das auch in der Partnerin auch das, das brennt, äh, was vielleicht auch entzündet werden muss. Und wenn dieses Entzünden dann gemeinsam passiert, äh, umso besser. Ja. Es ist schwierig, alleine hier in dem Haus zu wohnen, zumal es ist ja noch so, wie es früher war. Mit den ganzen Einrichtungen haben ja Gabi und ich zusammen gemacht. Und wenn man morgens aufgestanden ist und, und Gabi saß, ja, hast du guten Morgen gesagt und kam guten Morgen zurück, ist jetzt nicht mehr. Ne? All, all diese Dinge sind weg. Seit kurzer Zeit versuche ich wieder Struktur in meinen Tagesablauf zu bekommen, dass ich mich selbst in den Hintern trete, dass da was passiert. Ich möchte auch mal wieder ins Leben zurückkehren, weil mit der Zeit fällt einem ja auch die Decke auf den Kopf. Und ja, habe ich dann auch wieder vor, nächstes Jahr wieder aktiv tanzen zu gehen. Das habe ich 20 Jahre gemacht. Und bis Anfang Januar fahre ich mal im Ski Hütter Skiclub zum Skilaufen. Und ja, mal sehen, wie der Club. Ich war jetzt auch 15 Monate nicht mehr weg gewesen. Und irgendwann muss man noch mal andere Tapeten sehen. Seit 1991 lebe ich alleine, aber in dem Sinne auch nicht alleine. Ich hatte einen Untermieter, 
Und in Beziehungen waren die Frauen natürlich auch öfters bei mir und so weiter. Ne? Also von daher war das nicht so ganz, aber ich schon alleine wohnen, ne? das ist schon richtig. Und vorher habe ich immer mit entweder einer Beziehung gelebt oder in Wohngemeinschaften. Ich muss sagen, mir hat das keine Probleme bereitet. Ich bin sogar manchmal sehr gerne alleine. Ne? Also das ist nicht der Punkt. Ich habe fünf Kinder, die sind 40, 39, 36 und die beiden Jüngsten sind 27 Jahre alt. Es sind vier Mädchen und ein Junge. Und die älteste Tochter, 1979 geboren, Natascha, die habe ich erst kennengelernt, als sie 18 war. Und dann lernte ich die Mutter meiner Tochter Floriane kennen. Und wir haben bewusst Floriane in die Welt gesetzt. Das schönste Erlebnis meines Lebens war die Geburt meiner Tochter Floriane mitzuerleben. Ich war ein glücklicher Vater, aber das ist dann leider auch in die Brüche gegangen, weil sie einen neuen Freund hatte. Und dann ist mir noch zweimal ein Dilemma passiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zweimal kurze Affären gehabt und da sind noch mal zwei Kinder draus entstanden, sodass ich vier Töchter und einen Sohn habe von fünf verschiedenen Müttern. Ich habe nach der Liebe gesucht, die ich nicht erfüllt bekam und dann immer wieder durch eine neue Beziehung nach der Liebe gesucht habe. Ich behaupte, von den vielen Affären oder Erlebnissen, amorösen Erlebnissen, dass ich nur einmal in meinem Leben gevögelt habe, um des Vögelns willen. Das andere immer mit Zärtlichkeit und Nähe verbunden war. Also als ich in Rente ging, dann war ich in steckte keiner Beziehung, bin ab 2016 drei Monate in Italien gelebt. Und da tauchte plötzlich eine Frau auf, die ich aus früheren Zeiten kannte. Und dann haben wir uns im Dezember 2016 getroffen und uns ineinander verliebt und eine Beziehung zwischen Berlin und Köln geführt, ein Jahr lang. Und dann ist sie nach dem einen Jahr zu mir nach Köln gezogen. Und dann kam die Realität auf, dass man... Kompromisse machen muss. Die sind teilweise gelungen, aber es hat dann nicht mehr funktioniert. Das hing mit der Libido zusammen, das hing mit den Alltagsgewohnheiten zusammen. Und leider ist diese Beziehung gescheitert und jetzt bin ich wieder allein. Ich habe für mich beschlossen, jetzt erstmal gar nicht an Beziehungen zu denken, eine Pause zu machen um zu mir zu kommen und mir zu überlegen, wie mein weiteres Leben aussehen könnte. Hallo, guten Abend. Na, alles klar? Kennen wir uns? Ähm, Josef Weiß vom ASC Neuenheim. Sie sind die Mutter von, vom Spieler oder vom, vom. Ja, vom Spieler ist gut. Okay, ja. <lacht> vom Johann Hage. Ah ja, okay. Ja, ich kenne ja nicht alle. Wir haben ja alle 100, so, ja, 100 Kids. Ne? Wir waren und, so lange ja. weg, weil, äh, weil okay. er sich das zweite Mal den Arm gebrochen hat, okay. aber jetzt wieder seit zwei Wochen am Start. Okay, alles klar. Okay. <lacht> Man darf sich nicht eingraben, also man darf sich nicht irgendwie als Stubenhocker zurückziehen, sondern man muss aktiv werden. Das habe ich gemerkt, wenn ich mal so ein Loch gefallen bin, ne, dass wenn ich dann Kopf den Schalter umgelegt habe und habe dann irgendwie Sport gemacht, dann vergesse ich mich total und da vergesse ich Zeit und Raum um mich rum. Und ich bin eigentlich, von meinem Naturellen bilde ich mir ein, also ein kommunikativer Mensch, ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen, dann später in Wohngemeinschaften, also ich bin es gewohnt, in, in, in Gruppen zu leben. Vielleicht fällt es mir auch deswegen, deswegen jetzt so schwer, das Alleinsein zu akzeptieren. Komm. Komm vor. Ja, 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 ja. Ich bin ja 
ist hier stark in den Fußballverein engagiert. Und da hast du es normalerweise eben äh, überwiegend mit Männern zu tun. Ja? Und auch im Verein jetzt zum Beispiel die Veranstaltung, das ist alles, alles Männer dominiert. So. Ja. Und ich sag, das Aber die sind wuselig, haben eine ja? Schnelligkeit, eine Wuseligkeit und da sind ein paar drin. Die und da muss ich ein bisschen schauen, dass ich eben äh, sozusagen, ich, ich sage jetzt mal, aus, aus einem gewissen Trott herauskomme. Und es geht, glaube ich, darum, Gelegenheiten zu schaffen. Und äh, diese dritte Lebensphase, ich glaube, die birgt noch viele äh, schöne Möglichkeiten, Überraschungen. Und, und insofern bin ich eigentlich äh, unglaublich neugierig auf das, was mich da noch erwartet. Und ich möchte halt möglichst viel mitgestalten und möglichst viel auch selbstbestimmt äh, erleben. Ja. Gleich geht's los, fahre ich erstmal ich mal mit dem Hürther Skiclub nach Südtirol. Ich hoffe, dass meine Altersklasse dabei und wir werden mal sehen. Bisher habe ich erst einen Mitfahrer kennengelernt, mit dem ich mein Zimmer teile und die Frau Meurer, die die ganze Skifahrt koordiniert hat. Sonst kenne ich da gar keinen. Ich lasse mich mal überraschen, was da auf mich zukommt. Ich habe ein bisschen Angst im Moment vor Nähe. Ne? Und deshalb muss ich auch mal sehen, dass, ja, wie, wie das ist. Das kommt ja mal darauf an, wie die, wie die anderen Personen sind. Und muss man auch irgendwie erstmal einschätzen können, dass man sich immer ein bisschen weiter öffnet. Aber ja, gut, das, das muss man dann sehen, wie es ist. Ja, hallo, was ja, da? Ja. Komm, dann ja. muss ich mal drücken. Ja, schön, ja. Schön, dass du mitfährst. Ja, ich freue mich so. auch drauf. Ne? Soll ich mal dich vorstellen? So ja, gerne, bisschen, gerne, gerne, gerne. Aber den, das Gepäck kann ich mir stehen lassen, dann packt man den Fleisch an. Okay. Ja, Komm, ich sag mal ja, Bescheid. Ja, ja, denn die steigen ja jetzt alle ja, ein. Ja, nehme ich an die Hand. Und äh, da muss ich dir das doch dazu. Ja. 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 Aus dem Friseur? Ja. Extra, extra, ja. extra für ja. euch, ne? <lacht> ja. ja. Ich freue mich schon auf neue Tapeten zu sehen in der Woche, auch mal hier von, von den ganzen Sachen rauszukommen. Ich weiß nicht, wie man da hinfährt. Ich weiß nur, wo ich bin. Lass den Busfahrer fahren. Ich werde die Zeit genießen. dass ich wieder bei euch sein darf. Ich habe eine Ausbildung als Verlagsbuchhändler im Verlag Herder gemacht und habe mich dann auf eine Stellenbewerbung beim Verlag Kiepenreinwitsch in Köln als Vertriebs- und Verkaufsleiter beworben. Und da habe ich vom 1. April 1984 bis zum 31. Dezember 2014 gearbeitet. Also 30 Jahre. 30 tolle, abwechslungsreiche, auch manchmal mit vielen Hindernissen und Auseinandersetzungen, aber die gehörten dazu und das war das Wunderbare. Ach schön, die ganzen Autorenfotos, Christian Kracht, Alice Schwarzer, Heiner Müller habe ich auch noch kennengelernt, Toll, Günther Lamprecht, all die wunderbaren Autoren, Benjamin Lebert, Wellershoff ist letztes Jahr gestorben. Und das wurde meine zweite Familie, meine zweite Heimat und dadurch sind enorme Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt, ob das mit Salman Rushdie war oder Rihanna Falacci. Ich habe noch Böll persönlich kennengelernt. Das war eine großartige, eine rauschhafte Zeit bis zum 31.12.2014. Grüß dich. Hallo. So. Hallo, Nein, da bin ich. Komm rein, mein Freund. Darf ich mich hier hinsetzen? Darf ich mich breit machen, um mit Nein, euch ein Nein. Schwätzchen zu halten? Aus Dach, Stefan. Bist du wieder nüchtern? Ja. Nach dem Fest? Äh. Thomas. 
Also seitdem ich Rentner bin, seit Januar 2015, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Verlagsumgebung vermisse. Diesen Alltag, den ich äh, bei aller Hektik, bei allem Stress im positiven Sinne, bei allen Widrigkeiten, die auch mal auftauchten, das vermisse ich doch, die sozialen Kontakte. Also vermissen tut ihr mich ja nicht, ne? das hoffe ich ja, ihr macht das auch ohne mich. Und das Rauchen im Büro vermissen wir. <lacht> nee, immer, immer Toilette habe ich geraucht als einziger. Ja, Im Büro auch. dürfte man gar nicht. Das, deswegen, das steht, deswegen hängt auch heute auch noch die Schilder, dass man sozusagen auf dem Klo nicht rauchen darf. Aber warst du der Einzige, der das gemacht hat? <lacht> Hängst du auch auf Dänisch. Genau, wir sind jetzt Kumpfmüller. sozusagen. Ach, das muss ich noch zeigen. Das hat der André Otto da reingehängt. Dieses fürchterliche Bild hing mir auf der Buchmesse. Auf meiner letzten 2014. Da haben die aus mir ein Mafioso gemacht. Das hing mal an meiner Tür, das habe ich aber wieder abgehängt. Weil da keiner mehr in meine Wohnung wollte, als er das Foto gemacht hat. Hm. Ich bereue das manchmal, dass ich, mir das nicht gelungen ist, dass ich mich nicht äh, um die Beziehung intensiver gekümmert habe. Wir hatten mal ein ganz verrücktes Treffen in Freiburg 1999 zur Jahreswende. Das waren immer noch die Paare aus den 70er Jahren. Die waren mit ihren Kindern da, die schon erwachsen waren und teilweise mit ihren Enkelkindern. Und als das Fest zu Ende war, so zwei Uhr nachts, bin ich dann zurück in die Wohnung, wo ich übernachten konnte. Und auf dem Weg dahin wurde ich ganz melancholisch und hatte Tränen in den Augen, weil ich gesehen habe, guck mal, die haben es geschafft, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und ich habe es nicht geschafft, das hätte ich auch gerne gehabt. Das lag mit Sicherheit auch an mir selbst, weil ich wirklich den Fehler, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass ich mich zu sehr in den Beruf reingelebt habe, das private Leben zurückgestellt habe und auch die ersten 10, 15 Jahre es nicht geschafft habe, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Es gibt Pseudonyme, mit denen man da konfrontiert wird. Da steht zum Beispiel Schnuffi. Oder Herbstblume oder so. Also wenn ich Schnuffi sehe, tut mir leid, dann gucke ich mir so das Profil gar nicht an. Ne? Und dachte, dachte ich mir, okay, lachen tut gut, das ist doch, das ist doch mal toll irgendwie, ganz nett. Und wenn, vor allem, wenn auch, wenn auch Bild und äh, Pseudonym noch so optisch übereinstimmen, dass man denkt, hey, die hat so ein einladendes Lachen und, und so einen natürlichen Ausdruck. So lachen tut gut, habe ich einfach kurz geschrieben, es war am Freitag. Was für ein guttuendes Pseudonym und Lebensmutter zugleich. Und dein entwaffnendes, entwaffnendes Lächeln trügt nicht. Vielleicht gefällt dir ja auch mein Profil. Falls ja, freue ich mich auf deine Antwort. Zuversichtliche Grüße. Josch ist mein Spitzname. Ja, dann am Sonntagabend die Antwort. Hallo, danke für deine netten Worte. Leider entspricht dein Alter nicht meinem Wunschalter. Für eine Partnerschaft, sorry, nicht böse sein. Dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Man sollte da irgendwie äh, vielleicht äh, einfach äh, gelassener sein oder drüber stehen. Ich habe dann noch geantwortet. Warum sollte ich dir böse sein? Alter ist relativ und man kann schließlich niemand zu seinem Glück zwingen. Alles Gute und viel Erfolg bei der Suche nach einem jüngeren, passenden Partner. Mag jetzt irgendwie äh, beleidigt klingen, wie auch immer. Ähm, okay. <lacht> ja, äh, es kratzt dann schon ein bisschen. Ne? Also ähm, Ich erschrecke manchmal, wenn ich mich auf, auf Fotos sehe. Oder auch in den Spiegel gucke, äh, wie, wie grau meine Haare sind. In meinem, in, in meinem Kopf habe ich immer noch äh, dunkle, schwarze Locken wie hier. Ne? Ist auch noch gar nicht so lange her. Ne? Und also meine, meine eigene Wahrnehmung, äh, die wird dann brutal gespiegelt durch die Wahrnehmung einer mir unbekannten Person, die dann halt sagt, okay, hey Junge, du bist zu alt für mich. Ne? habe ich dann auch manchmal, also woran es liegt, was ich vielleicht irgendwie, irgendwie so, so falsch mache. Ne? Also jetzt zumindest, was ich jetzt von den Partnerportalen für Rückmeldungen äh, bekomme, das ist eigentlich immer äußerst, <lacht> äußerst positiv. Ne? Wäre die erstaunlich, aber die Kontakte haben eben dann letztendlich dann zu keinem äh, Ergebnis geführt. Ne? Also ja. Die 
Skireise hat mir sehr gut getan. Ich kam, kam da sehr schnell in Kontakt mit vielen Personen und als ich dann schon in den Bus eingestiegen war, habe ich festgestellt, dass es eine ganz lustige Truppe war und man ist da direkt in die Gruppe aufgenommen worden. Das war alles problemlos. Und wenn man da die Pisten runterfährt, hat man, man denkt an für sich nicht an zurückliegenden Sachen und man genießt einfach den Augenblick auf der Piste. Ja, das hat richtig gut getan. Ne? Und ja, ich habe schon mal mehrmals den Versuch im Kopf gehabt, dann wieder tanzen zu gehen. Allerdings ähm, habe ich das dann immer wieder verworfen, weil ich habe ja mit Gabi fast 20 Jahre zusammen getanzt und es ging einfach noch nicht. Ne? Auf jeden Fall, ich würde mal den Versuch unternehmen und einfach mal hingehen, mal, mal, mal antesten, ob es irgendwie klappt. Ne? Aber Pläne, also langfristige Pläne kann ich ja nicht machen, weil mein Sohn ist ja im Moment ziemlich krank und ja, es ist halt ein bisschen schwierig, die Situation mit meinem Sohn. Mein Sohn Michael ist im Moment jetzt so der Hauptbestandteil meines Lebens, denn an Anfang des Jahres wurde ihm ein 12 cm langer Tumor aus dem Rückenmarkskanal der Halbswirbelsäule entfernt. Ziemlich schwierige Operation, vor allem am Rückenmarkskanal laufen die ganzen Nervenstränge entlang und Gott sei Dank ist da nichts dran verletzt worden an den Nerven, sodass wir, wir gute Hoffnung sind, dass die ganzen Funktionen des ganzen Bewegungsapparates irgendwann mal zurückkehren. Sofern er mich jetzt braucht, sei es Arztbesuche oder zur Reha-Anwendung zu fahren. Und dafür stehe ich jederzeit bereit und stelle dann halt meine, meine Bedürfnisse nach hinten. Klappt ja immer besser mit dem Rollator, ne? mit dem Handling. Ne? Und ich helfe ihm ins Leben zurückzukehren. Heute geht tanzen, oder was? Heute, ja. Letzte Woche konnte ich nicht wegen Rücken. Ne? Da konnte ich wirklich... Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ne? Echt eine Woche habe ich mich damit rumgequält. Ne? Und Alexa konnte mir auch keine Warmflasche machen. Ne? Die blöde Kuh. Aber du darfst dich auch nicht schonen, ne? Eine Schonhaltung oder so. Früher hat man ja gesagt, ein Hexenschuss, erst mal vier Wochen ins Bett. Ja. Ja, ich muss ich schon, aber das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, ich habe schon auf Couch gelegen mit Wärmekissen. Ne? Ja, wenn es halt nicht geht, anders, wenn du so Schmerzen hast, aber ein bisschen Bewegung brauchst du auf jeden Fall. Ja. Sonst wird es immer schlimmer. Mein Freund Josef, den ich seit 1973 kenne und wir ewige Freunde sind, viel zusammen gemacht haben, ist ein ganz liebenswürdiger Mensch. Unsere Freundschaft ist fantastisch. Er hat ein sehr schönes Zuhause. Aber in der Situation, der Drang, wieder eine feste Beziehung haben, zu haben, mit einer Frau zusammenzuleben, das ist nicht erfüllt worden. Sonst führt er ein gutes Leben. Ach, da bist du ja, Josef. Hallo. Ich mach dir die Tür auf, ne? Ja, ja, typisch Josef. Der muss immer dreimal klicken. Das ist verrückt. Ciao, Camomero. Ciao, Amico. Du bist da? Ah, aber stanza bene. Komm rein. 
Du weißt, wo du den Koffer hinstellen kannst, ne? Ja. Drüben ins Zimmer, wo du okay. diese Nacht wieder schläfst. Ich habe mir das immer noch nicht abgewöhnt. Butter und Fett gerne, aber <lacht> den Zucker, dem habe ich entsagt. Da ich brauchst du auch Laster keinen abgebaut. Löffel, ne? Ich rauche wieder zwar keine 30 oder 40 Zigaretten am Tag, aber so 10, 12, manchmal auch nur 5. Ich hätte keine Angst vor dem Tod, aber den größten Schiss hätte ich davon, nochmal einen Schlaganfall zu kriegen mhm. und dann im Rollstuhl sitzen zu müssen. Mhm. Mhm. Da mal, gehen ja. wir gleich auch mal an die frische Luft. Ne? Auf jeden Fall, Fall, ja klar. oder sonst was. Ne? <lacht> ja, ja. 4, 2. Building jumbo planes, taking a ride. Und? <lacht> on a Voll auf mich reingefallen. Man spricht von der Gelassenheit des Alters. Gut, vielleicht ist man mit, mit, mit 64, 65 noch nicht, noch nicht so anziehen, aber eine Gelassenheit habe ich noch nie empfunden. Ich bin genauso neugierig und, und nervös und, äh, und genauso hin und her gerissen wie als junger Mensch. Da muss ich mal Bei mir war es so. Ja. Gelassenheit schließt nicht aus, dass man noch neugierig ist. Ja, schon. Gelassener neugierig ja. zu sein. Ja, ja. So empfinde ich das. Also ich bin da einfach noch ja, ist doch gut. gestresst, ja, sage ich mal. Also ich hätte gerne Gelassenheit, aber ich habe sie nicht. Herr Josef, wie oft habe ich dir das schon erklärt? Man kann auch Frauen bezaubern, wenn man kochen Beispiel, kann. Die ja. Frauen lieben das, wenn man kochen kann. Über das Kochen und den Wein kann man auch Frauen verführen. Also, oh Scheiße, das ist schlecht geworden. Das kann ich nicht mehr benutzen. Nehme ich das, das ist so gut. Hm. Ja klar. Finde ich auch, dass ich durchaus kommunikativ bin und vielleicht auch eine gewisse Art von minimalem Charme oder so habe oder so. Ähm, insofern habe ich mir schon manchmal Gedanken gemacht, ne, warum das bei dir so läuft und bei mir vielleicht, vielleicht eben nicht so. Aber ich, ich habe das nie als Problem empfunden oder als Konkurrenzsituation. Nach dem Essen noch ein, ein feines Schlückchen Rotwein. Ein schöner Rosso Piceno. Genau ist. Mehr, ich da auch Erfolg bei den Frauen hatten, hatte, umso sinnlicher war das auch und so abenteuerlich auch, muss man ja ohne weiteres sagen. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich dann gedacht, wenn ich älter werde, uh, oh, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn du nicht mehr ja, scharf genau. bist, nicht mehr geil also bist, auf ja gut Deutsch gesagt. Ist, ne? Aber dann kam so mit 65, 66 plötzlich, ja. dass die Libido nachlässt. Ne? Ja dass du nicht mehr so mit erregtem Glied dann aufwachst oder so lustvoll. Welche Frau kann ich noch erobern? Mit welcher Frau kann ich noch vögeln? Und dann war ich auch beziehungslos. Und dann ist was eingetreten, was ich faszinierend fand. Das hat mich total beruhigt. Da ist dieser, in Anführungszeichen, sage ich jetzt bewusst, dieser Jagdinstinkt erloschen bei mir. Mhm. Und ich empfand das nicht als Drohliches oder was Beängstigendes, was, sondern was Befreiendes. Das war, das war in dem Moment war das was ungeheuer Befreiendes, mhm. weil ich ins Kaffeehaus ging, in die Kneipe, wunderschöne Frauen. Ich habe hab die angeguckt und habe mich wieder in meine Lektüre vertieft. Oh, das sind aber schöne Frauen. Und ich, oh, 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 wie kann ich mit dir anbändeln, diese faszinierende Frau. Ich mag das Blödling, aber da fühle ich mich wie 30 oder 40 oder, oder sonst irgendwie. Nach meinem persönlichen, subjektiven Empfinden. Und ich, ich habe dann eher das Problem gehabt, also mit, wenn ich dann nur mal eine der wenigen Beziehungen hatte, dass, äh, dass es eben auf, 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 auf der weiblichen Seite, weil die eben in meinem Alter war, äh, da eben nicht mehr so das große Interesse äh, war oder so. Ne? Aber ja. bei meiner Seite kann ich ehrlich sagen, also es wäre für mich ein, groß, mit 90 ein, groß, noch ein, groß, ne, ein großes Problem. Ja? Also sage ich jetzt ganz ehrlich. Ne? Partnervermittlung, das machst du ja nicht mehr via Internet. Ne? Parship, das Kapitel habe ich beendet. Aha. Ich bin jetzt noch auf Finja unterwegs, aber ich habe auch keine großen Erwartungen. Ich mache das mehr so als Spaß, aber ich glaube, dass man sehr wohl einfach auf den Zufall und, 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 und äh, auf den Faktor Begegnungen äh, setzen kann, äh, dass man jemanden trifft, den man überhaupt nicht in irgendeiner Weise auf dem Radar, Radar hatte, bei irgendeiner Veranstaltung oder sonst wo irgendwo. Ne? Und wir stehen auch voll im Leben und das ist das Wichtigste. Ne? Prost. Also wenn ich mit 70 noch so fit bin wie du, bin ich zufrieden. Ganz ehrlich. Da 
das hier. War von Gabi und mir ist ein, eines der Lieblingslieder. Und wie kein of Love. Ein schönes Liebeslied ist das. War unser Lieblingslied. auch mal mit Gabi darüber gesprochen, ähm, falls mal einer von uns verstirbt, wie, der, wie das Leben von dem anderen weitergehen soll. Ne? Sagte gab zu mir, wenn es mal so weit kommen sollte, sollte ich ruhig weiter tanzen gehen. Ich hatte auch ihr gesagt, weil, falls ich mal eine Stimme da sein sollte, sollte man auf jeden Fall sehen, dass man ähm, vielleicht jemand anderes findet, damit, ähm, ja, also ich bin der Meinung, der Mensch ist nicht geboren, um alleine zu leben. Musik 